রাইট আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের যে ওয়েবিনার আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই সবাই সময় করে এই সময়টাতে আমাদের আসলে এই ওয়েবিনারের জন্য অংশগ্রহণ করেছেন এবং আশা করছি যে চলাকালীন আরো অনেকে যোগ দিবেন প্রথমে আমি নিজের পরিচয়টা দিতে চাই যে আমি ফেরদৌস নাহেদ আমি ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেফগার্ডিং রিসোর্স অ্যান্ড সাপোর্ট হাব বাংলাদেশে কাজ করছি আজকে আমাদের ওয়েবিনারে আমরা বিশেষ করে ডিসাবিলিটি এবং আমাদের যে সিএসও বা সংস্থাগুলি রয়েছে এই সংস্থাগুলির সংস্পর্শে আসা যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা রয়েছে তারা যে যৌন শিশু নির্যাতন এবং ঝুঁকির মুখোমুখি হয় এবং সেক্ষেত্রে সিএসও গুলো আসলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে সেগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং একই সাথে আমাদের হিউম্যানিটেন কনটেক্স এবং ডেভেলপমেন্ট কনটেক্সে সিএসও গুলো যে সম্ভব ঝুঁকি প্রশমনের জন্য কি ব্যবস্থাগুলো নিতে পারে সেটা অনুধন অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব তার আগে আমরা একটু আরএসএস সম্পর্কে বলতে চাই যে আরএসএস হলে আমরা একটা কর্মসূচি যার লক্ষ্য হলো আসলে এইড সেক্টরে হিউম্যানিটেন এবং ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যারা যৌন শোষণ নির্যাতন এবং যৌনহানের বৃদ্ধে কাজ করছে তাদের যে সুরক্ষা নীতিমালা রয়েছে এবং তাদের এই অনুশীলনকে আমরা আসলে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে থাকি আর এইচএস মানবিক এবং উন্নয়ন উভয় সেক্টরে আসলে সাপোর্ট করে তবে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমাদের যে স্থানীয় এবং সংস্থাগুলি রয়েছে জাতীয় সংস্থাগুলি রয়েছে তাদের যে চাহিদা সেটাকে আমরা আসলে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং এটা ইউকেড ফান্ডের একটা কর্মসূচি এবং ফরেনওয়েলথ কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট যে অফিস এই দ্বারা সারা বিশ্বব্যাপী আসলে এই সংস্থাগুলোকে সাহায্য করা হয়ে থাকে এবং এটা একটা কনসোসিয়াম যেখানে অপশন এটাকে লিড করছে এবং টেকনিক্যাল এবং ডেলিভারি লিড হিসাবে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্ট কাজ করছে এবং আরো যারা যুক্ত রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ভলেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন ইকভা তেরেদা সোমস সাইট সেভার এবং ক্লিয়ার গ্লোবাল তো শুরু করার আগে আমরা জাস্ট একটু কিছু কয়েকটা হাউস কিপিং বিষয় একটু আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে প্রথমত আপনাদের ভিডিও গুলো অপশন গুলো আসলে বন্ধ রয়েছে এবং মাইক্রোফোনটা মিউট রয়েছে এটা আসলে করা হয়েছে ওয়েবিনার যে গুণগত মান এবং ইন্টারনেট সংযোগ এটা যাতে নির্বিচ্ছিন্ন থাকে সেটার স্বার্থে এবং আমরা যে অরিজিনাল যে অডিও সেটাতে আমরা থাকব এবং আমরা সেটা সবাই মিউট থাকব এবং আপনারা লাইভ ইন্টারপ্রিটেশন শুনতে পারবেন আপনার কোন অনুসন্ধান বা প্রশ্ন থাকলে সেগুলো অনুগ্রহে চ্যাট বক্স বা প্রশ্ন উত্তর ফিচারটি ব্যবহার করবেন ইভেন্টটি বাংলায় হবে এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে যেটা আমি আগেই বলেছি এবং পছন্দের ভাষা সিলেক্ট করতে আপনার যে গ্লোব আইকন রয়েছে সেটা সিলেক্ট করতে পারেন এবং সাথে সাথে সেটা সক্রিয় হবে আপনাদের গ্যাদারতে জানাচ্ছি যে এই ইভেন্টটি রেকর্ড করা হবে এবং যারা আজকে ওয়েবিনারে যোগদান করতে পারেননি তাদের জন্য আমরা অনলাইন এটা শেয়ার করব। এবং একই সাথে তাদের রেকর্ডে আসলে এই রেকর্ডে আসলে তাদের নাম দেখা যাবে না ইভেন্টের সময় আসলে এক ঘন্টা আজকে আমাদের যে আলোচনাটা এটা এক ঘন্টা মধ্যে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব এবং আপনারা ইভেন্টটা শেষের স্ক্রিনে একটা ফর্ম দেখতে পারবেন যেটাতে আপনাদের ফিডব্যাক এটা আমাদের জন্য জরুরি তো আমরা অনুরোধ করবো সেই ফিডব্যাক ফর্মটি একটু পূরণ করার জন্য আমি এখন ঠিক এজেন্ডাতে চলে যাচ্ছি যে আজকে আসলে আমরা প্রথমেই কথা বলবো আমাদের রিসোর্স অ্যান্ড সাপোর্ট হাব ডেভেলপ ডেভেলপ করেছে এমন একটি রিসোর্স যেখানে আসলে আমরা কিছু ওভারার্সিং প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলবো যে সাধারণ নীতি যেটা ডিজাবিলিটি ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামিং এর জন্য সিএসএ গুলো চিন্তা করবে এবং সেখানে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে পারে তারা এবং একই সাথে কিছু রিকমেন্ডেশন সেখানে শেয়ার করা হবে যেটা আলোচনা করবেন যে ডিজাবিলিটি কি এবং টাইপস এবং আসলে কেন তারা যৌন শোষণ নির্যাতনের বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে এবং একই সাথে সিডিডির কিছু যে ইন্টারনাল লার্নিং সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এরপরে আমরা চলে যাব মোস্তাইন সামান্ত আপার কাছে যখন উনি আলোচনা করবেন আমাদের এবং সেখানে মূলত আসলে ইনক্লুসিভ এবং সেফ প্রোগ্রামিং 
এর জন্য আসলে সিএসএ গুলো কি করতে পারে এবং সিএসএ গুলো আসলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেক্টরে এবং কিভাবে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন সর্বশেষে আমরা একটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকবে যেখানে আপনি আসলে প্যানেলজিদের কাছে প্রশ্ন করতে পারবেন এবং ওয়েবিনার সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন সো আর কথা না বাড়িয়ে আসলে আমি আমার যে আলোচনাটা সেটা শুরু করতে চাই আমরা প্রথমে যে ওভারআর্চিং প্রিন্সিপাল যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে তিনটা প্রিন্সিপাল যে সাধারণ নীতি যেগুলো আমাদের আসলে সেফ গার্ডিং অ্যাপ্রোচকে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা ব্যবহার করা দরকার আমরা বিবেচনা করতে পারি সেই প্রিন্সিপালের মধ্যে প্রথমে রয়েছে যে ইনক্লুশন এন্ড নন ডিসক্রিমিনেশন যে এখানে মূলত যে সেফ গার্ডিং এর লঙ্ঘন বা রিপোর্টিং এবং সহায়তা দানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আসলে বিবেচনা যদি না রাখা হয় তাহলে তাদের যৌন শোষণ নিজাত এবং হয়রানি এই ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং প্রায়ই সেফ গার্ডিং কার্যক্রমে আসলে খুব অসচেতন ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আসলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তো এর ফলে ঝুঁকিগুলো কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তো এটার জন্য সিএসওরা কিছু বিষয় আসলে বিবেচনা করতে পারে যেমন ধরেন যে ধরুন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা একদম শুরু থেকেই প্রোগ্রাম সাইকেল শুরু থেকেই এবং এর কর্মসূচির মূল যে স্টেক হোল্ডার তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেক্ষেত্রে সকল বয়স জেন্ডার এবং আর্থ সামাজিক যে মর্যাদা সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখা এবং যে স্থানীয় যে তাদের যে প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের সাথে কাজ করা ইন্টারসেকশনালিটির উপরে ফোকাস করা যেমন একটা ডাইভার্স কর্মী দল নিয়োগ করা যেতে পারে যেখানে প্রতিবন্ধী আদিবাসী নারী বা এই সমাজের প্রান্তিক যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে বিভিন্ন বহুমাত্রিক বা ইন্টারসেকশনাল যে মেথোডোলজি গুলো রয়েছে যেমন এরকম একটা চেকলিস্ট তৈরি করা যেখানে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা বিশেষ করে যেমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী বা সুপন প্রতিবন্ধী নারী উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা গুলো সেখানে প্রতিফলিত থাকবে তারপরে যেমন কর্মশালা বা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যখন আয়োজন করা হয় তার স্থান উপকরণ এবং এই যে পরিচালনা পদ্ধতি সেগুলো যাতে জেন্ডার এবং ডিসাবিলিটির প্রতি সংবেদনশীল এবং ইনক্লুসিভ এবং সেটা অ্যাক্সেসিবল হয় সেটা নিশ্চিত করা অ্যাক্সেসিবিলিটি বিষয়টা হচ্ছে এমন যে যদি আসলে এই সেবাগুলো সহজলভ্য যদি করা না হয় তাহলে কি হয় যে ঝুঁকিগুলো বৃদ্ধি পেতে পারে এবং প্রতিবন্ধীদের আপনারা জানেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একজন সুস্থ ব্যক্তির মতো কিন্তু একইভাবে সেবা গ্রহণ করতে সমস্যা হতে পারে তো এই কারণে তারা আসলে ঝুঁকিপূর্ণ বা মানে পরিস্থিতির শিকার হতে পারে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে তাদের উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে তাদের টয়লেট বা বাথরুম ইত্যাদি ব্যাপারে আসলে বিবেচনা করা দরকার তারা সুস্থ মানুষের মধ্যে মতো একইভাবে সেগুলো হয়তো ব্যবহার করতে না পারে একই ভাবে যে যৌন শিশু এবং নির্যাতনের যারা সার্ভাইভার তাদেরকে সহায়তা দানের ক্ষেত্রেও তাদের যে স্থান থেকে সহায়তা করা হচ্ছে এবং যারা সহায়তার সাথে সম্পৃক্ত তারাও আসলে এই সম্পর্কিত ডিজাইবিলিটি সম্পর্কিত তাদের সচেতনতার অভাব বা হচ্ছে এগুলো যদি থাকে তাহলে কি হবে যে অনিচ্ছাকৃত ভাবে এই ব্যক্তিরা কিন্তু সেবা থেকে বাদ পড়বে আর একটা বিষয় রয়েছে যে রিপোর্টিং ব্যবস্থা এটা যদি ইনক্লুসিভ না হয় তাহলে সেটা কিন্তু অনেক মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর কার্যকরিতা আসলে হ্রাস পাবে যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি বা যাদের সাথে যোগাযোগ করবে বা পড়তে সমস্যা হয় তাদের পক্ষে অভিযোগ জানানো কঠিন হতে পারে এই জন্য আবার যে বিকল্প যে ব্যবস্থা যেমন একজন বোধির ব্যক্তি বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার জন্য যে বিকল্প গোপনীয় বা নিরাপত্তার অভাব যদি থাকে গোপনীয়তার অভাব যদি থাকে তাহলে তার জন্য ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে এই জন্য সিএসও গুলো যেটা বিবেচনা করতে পারে যে ডিজাইন প্রকল্পের যে ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন বায়ন সেটাতে শুরুতে আসলে এই যে ঝুঁকিগুলো সেগুলো অ্যাসেস করা এবং একই সাথে যে রিপোর্টিং এর জন্য আসলে একাধিক ব্যবস্থা চালু করা যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিজাবিলিটি রয়েছে তাদেরকে ফোকাস করে এবং তাদের অংশগ্রহণে যদি এই রিপোর্টিং ব্যবস্থাটা তৈরি করা জেন্ডার অসমতা এবং যে প্রতিবন্ধিতা জনিত বৈষম্য সেটা কিন্তু প্রতিবন্ধী নারী কন্যা শিশু এবং বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের যৌন শ্রেণী ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দেয় যে ব্যক্তিরা সাধারণত নারী বা কন্যা শিশু বা অ্যাডোলসেন্টদের শোষণ করার জন্য আসলে টার্গেট করে বা সুযোগ খোঁজে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও কিন্তু এই সহজ টার্গেট হিসাবে চিন্তা করতে পারে কারণ তারা ভাবতে পারে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্যাতন করে একটা সহজ তারা আসলে অভিযোগ করতে নর্মাল মানুষের মতো হয়তো পারবে না বা হচ্ছে তাদেরকে অনেক সময় বিশ্বাস করা হবে না নারীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো 
যেমন হতে পারে যে তাদেরকে অনেক সময় বিশ্বাস করা হয় না বা নারী যদি নারীরা যদি লিডারশিপ পদে না থাকে তাহলে তাদের মতামতটাকে হয়তো শোনা হয় না বা হচ্ছে না তো এই জন্য আসলে যেগুলো করা দরকার যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আসলে নারী কন্যা শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যে ব্যক্তিদের আসলে প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিবন্ধী নারী কন্যা শিশু বা কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আসলে যে জেন্ডার মেন স্ট্রিমিং এবং জেন্ডার টার্গেটেড যে ইন্টারভেনশন গুলো রয়েছে সেখানেও এই এই ডিজাবিল পিপল ডিউল ডিজাবিলিটি পার্সোনাল ডিজাবিলিটি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা আপনারা এই আমাদের রিসোর্স এন্ড সাপোর্ট হাবে যে ওয়েবসাইটে গেলে এই রিসোর্স আপনারা দেখতে পারবেন তো আমরা বিস্তারিত আসলে এটা নিয়ে আলোচনা করছি না এখানে যে নেক্সট স্লাইডে আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু রিকমেন্ডেশন যারা আর এস এস এর পক্ষ থেকে আসলে যেটা করা হয়েছে এই লিস্টটা আমরা মানে একেবারে এক্সটিভ আমরা বলতে পারি না বাট এই বিষয়গুলো আসলে সব কন্টেক্সের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে তো এখানে তিনটা বিষয়ে বলা হয়েছে যে প্রবেশ অ্যাক্সেসিবিলিটি ক্যাপাসিটি অ্যান্ড টার্গেট বিস্তারিত জানার জন্য আসলে আমরা এই লিঙ্কটা শেয়ার করবো আপনাদের চ্যাট বক্সে আমরা শেয়ার করব সো আমি এই পর্যায়ে চলে যেতে চাই আমাদের যে প্রথম যে প্যানেলিস্ট আমাদের তাসলিমা আক্তার আপা উনি কর্মরত আছেন আমাদের সেন্টার ফর ডিজাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সিডিডি তে উনি কোয়ার্ডিনেটর এবং সেফগানি ফোকাল হিসাবে কাজ করছেন সো আপা আমি আপনার কাছে হ্যান্ড ওভার করতে চাই থ্যাংক ইউ নাহিদ ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আপা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি ওকে থ্যাংক ইউ নাহিদ ভাই এমন আমি অবশ্যই থ্যাংক ইউ জানাতে চাচ্ছি রিসোর্স এন্ড সাপোর্ট হাবকে আমাকে একটি এরকম একটা চমৎকার একটি লার্নিং প্ল্যাটফর্মে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে আমি আমাদের যে অর্গানাইজেশনের প্র্যাকটিস ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিং এই বিষয়টি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তো আমি একটু আমার প্রেজেন্টেশনে যাওয়ার আগে আমি একটু আমার পরিচয়টা আবার একটু বলছি আমি তাসলিম আক্তারকে আমি কাজ করছি সেন্টার ফর ডিজেবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট সিডিডিতে সিডিডি আমরা মূলত কাজ করছি এমন একটি একীভূত সমাজ গঠনে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ সকলেই একটি মর্যাদাকর জীবনযাপন করবে তো আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারের যে বিষয়টা হচ্ছে ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিং আমরা আসলে সবাই সেফগার্ডিং এর সাথে আমি আমরা খুবই পরিচিত এই শব্দটার সাথে তো আমরা যে বিষয়টা আসলে এই স্লাইড থেকে বোঝার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ ইনক্লুসিভটা বোঝার আগে আরেকটা শব্দ এটার সাথে খুবই ইন্টার কানেক্টেড সেটা হচ্ছে ইনক্লুশন এই বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের আগে ভালো করে বুঝতে হবে ইনক্লুশন আসলে আমরা বলছি হচ্ছে প্রক্রিয়া একটা প্রসেস আর ইনক্লুসিভ হচ্ছে তার রেজাল্ট তো প্রসেসের কথা যদি আমরা বলি আমরা যারা কাজ করি আমরা কাদের সাথে কাজ করি আমরা ডিফারেন্ট হচ্ছে ভার্নারেবল গ্রুপ বা মার্জিনালাইজ বা মোস্ট অ্যাট্রিক্স পিপলদের সাথে কাজ করি তো ইনক্লুশনের জায়গাটা হচ্ছে এই যে আমরা ডিফারেন্ট মার্জিনালাইজ গ্রুপ বা ভার্নারেবল যে গ্রুপের সাথে আমরা কাজ করি তাদের যে ডাইভার্স নিডসটা আছে সেটাকে আসলে যদি আমরা যখন অ্যাড্রেস করব অ্যাড্রেস করাটাকে বলা হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাকে অ্যাড্রেস করি যেন তারা ইকুয়ালি পার্টিসিপেট করতে পারে ইকুয়ালি সোসাইটিতে একটা রোল প্লে করতে পারে এবং এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইনক্লুশন আমি একটু জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলবো আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আমরা ড্রাইভার্স পিপুলের সাথে যেখানে আছে উইমেন মেন এল্ডারলি পিপুল চিলড্রেন আমার পার্সোনাল উইথ ডিসেবিলিটি আমরা তাদের সাথে কাজ করি যখন আমরা বলবো যে এখানে ইনক্লুশনের জায়গাটা আমরা যখন হচ্ছে তাদের সাথে কনসাল্ট করে এমন তাদের যে স্পেসিফিক নিডসটাকে আমরা যখন আইডেন্টিফাই করবো এমন যখন আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করবো অবশ্যই আমাদের বিবেচনা রাখতে হবে ইন্টারসেকশনালিটি ইস্যুটাকে বিবেচনা করে যখন আমরা আমাদের পলিসিতে আমাদের চর্চায় আমাদের বিহেভিয়ারে যে পরিবর্তনটাকে আমরা নিয়ে আসবে এটাকে বলা হচ্ছে ইনক্লুশন আর আমি ইনক্লুসিভ বলেছি যে ইনক্লুসিভ হচ্ছে একটা রেজাল্ট যখন দেখব আমরা ইনভারনমেন্টটা এই প্রসেসটা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইনভারনমেন্ট হচ্ছে রেডি টু অ্যাকসেপ্ট অল ডাইভার্সিটি সবাইকে গ্রহণ করার জন্য আমার পরিবেশ রেডি যেখানে হচ্ছে সকলেই সেফ ফিল করবে রেসপেক্টেড ফিল করবে এবং ডিগনিফাইড ফিল করবে এবং পার্টিসিপেট করবে ইকুয়াল বেসিসে অন্যদের একইভাবে পার্টিসিপেট করবে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইনক্লুসিভ তো আমরা যদি আমার আলোচনা দেখতে পারি যে ইনক্লুসিভ আসলে প্রমোট করছে হচ্ছে ডাইভার্সিটিকে ইকুইটিকে এম্পাওয়ারমেন্টকে এবং হচ্ছে এসেন্স অফ বিলংগিং নেক্সট স্লাইডে 
আচ্ছা এখন একটু আমরা বলেছি যেহেতু ইনক্লুসিভ কি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব যে কেন আসলে আমরা ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিং এর কথা বলছি যে আমরা দেখেছি যে ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিংটা আসলে নলেজ করছে डिफरेंट ডাইভার্সিটি কে डिफरेंट ব্যাকগ্রাউন্ড আইডেন্টি তারপর হচ্ছে এবিলিটি এবং डिफरेंट যারা মোস্ট এট রিস্ক পিপল আছেন তাদেরকে অ্যাকনলেজ করছে তো আমাদের হচ্ছে আসলে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদের যে পলিসি আমাদের যে প্রসিডিউর আমাদের যে প্র্যাকটিসগুলো আছে অবশ্যই আমাদেরকে এখানে ইনক্লুসিভ বিষয়টাকে আমাদের অ্যাপ্রোচটাকে আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে আর ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিং সবসময় হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ দিচ্ছে এমন এমফাসাইজ করছে হচ্ছে আমাদের যে হচ্ছে সেফটি এবং ওয়েলবিন যে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল যে সেফটি এবং ওয়েলবিনটা আছে সেখানে হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ এমফাসাইজ করছে প্রায়োরিটাইজ দিচ্ছে এমন এটা হচ্ছে একইভাবে এখানে আমাদেরকে যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমাদের যে বিভিন্ন হচ্ছে রেস আছে জেন্ডার আছে সেই জায়গাগুলোকে আসলে মূলত অ্যাড্রেস করছে তো এখন এখানে আমি যেটা বলবো যে এখানে আমার ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিংটাকে কেন আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা বলেছি যে ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিং হচ্ছে বিভিন্ন ডাইভার্সিটি বলেছি যে এখানে ডিফারেন্ট ডাইভার্সিটিটাকে অ্যাড্রেস করা আছে এবং অবশ্যই কালচারাল বিভিন্ন কালচারাল সেন্সিটিভ ইস্যু নর্মস আসতে ভ্যালু আছে সেই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করে যখন আমরা ইনক্লুসিভ বলবো তখন অবশ্যই অ্যাক্সেসিবিলিটির বিষয়টা হবে যেহেতু আমরা বিভিন্ন ডাইভার্স পিপুলের সাথে কনসাল্ট করা হচ্ছে সেখানে স্পেসিফিক নিডসগুলো আসছে যদি আমি এখানে বলি পার্সোনাল ডিসেবিলিটি এবং পার্সোনাল ডিসেবিলিটির মধ্যে ইন্টারসেকশনালিটির ইস্যুটা আছে তো সেখানেও হচ্ছে তারা তাদের কথা বিবেচনা করে কনসিডার করে বিভিন্ন ধরনের মেজারমেন্ট যেমন হচ্ছে কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার থাকে সেখানে যদি আমি একজন যেমন বাক্য শ্রবণ ব্যক্তি আছে তার জন্য হয়তো ইন্টারপ্রেটার প্রয়োজন সেই যে এমন ইনফরমেশনগুলো যেন একটা অ্যাক্সেসেবল ফর্মেটে দেওয়া সেই জায়গাটাকে আসলে যখন আমরা ইনক্লুসিভ কথাটা বলবো সেই জায়গাটাকে কনসিডার করে অবশ্যই সব কিছু ইকুইটিটাকে চিন্তা করে সাম্যতার ভিত্তিতে আমরা মানে ইকুইটিটাকে চিন্তা করে হচ্ছে ইকুয়ালিটির বিষয়টাকে নিয়ে আসে যেখানে ফেয়ারনেস থাকবে ইন্টারসেকশনালিটিটা আমি বলেছি যে ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি আমি বলেছি যখন আমরা কাজ করি সবার সাথে যারা আমরা যা মোস্ট এফেক্টেড পিপুল যাদের সাথে আমরা কাজ করি তাদের সাথে কনসাল্ট করে তাদের বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করে হচ্ছে প্রোটেক্টিভ মেজার গুলো নেওয়া তাদের পার্টিসিপেশনটাকে নিশ্চয় প্রসেস এবং এই প্রসেসে তাদের এম্পাওয়ার করা তাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া তাদের ভয়েসটাকে প্রমোট করা এবং সেটা রিফ্লেক্ট করা এবং যখন আমরা তাদের সাথে তাদের পার্টিসিপেশনটাকে আমরা ইনশিওর করব তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আমরা কাজ করব এবং এর থ্রুতে দেখা যায় যে একটা কমিউনিটি ট্রাস্ট ডেভেলপ করে এবং এটা আলটিমেট হচ্ছে লং লার্ন ইম্প্যাক্টে প্রভাব ফেলে বিষয়টা কি আমরা যদি বলি যে আমাদের ইউএন সিআরপিডি এবং হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে রাইটস এন্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড থার্টিন এখানে হচ্ছে ডিসেবিলিটির যে ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে এখানে বলেছে যে পার্সোনাল ডিসেবিলিটি হচ্ছে একটা হচ্ছে লং ট্রাম আছে কিছু ই থাকবে ইম্পায়ারমেন্ট ইম্পায়ারমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ততা যদি আমি বাংলায় বলি সেটা হচ্ছে বলা হয়েছে ফিজিক্যাল মেন্টাল ইন্টেলেকচুয়াল সেন্সারি ইম্পায়ারমেন্ট তার মানে একটা হচ্ছে লং টার্ম ইম্পায়ারমেন্ট থাকবে একজন ব্যক্তির আমার পাশাপাশি এই যে তার ইম্পায়ারমেন্ট ইম্পায়ারমেন্টের কারণে তার প্রতি ব্যক্তির প্রতি বিভিন্ন সোসাইটাল ব্যারিয়ার এই ব্যারিয়ারের মধ্যে আমরা যদি বলি এখানে অ্যাটিটিউডিনাল ব্যারিয়ার থাকতে পারে এখানে ইনস্টিটিউশনাল ব্যারিয়ার থাকতে পারে এখানে হচ্ছে ইনভারমেন্টাল ব্যারিয়ার আছে এখানে হচ্ছে কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার আছে এই ব্যারিয়ার এই যে একটা হচ্ছে ইম্পায়ারমেন্ট একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ব্যারিয়ার এই দুইটার যে ইন্টারেকশন পারস্পরিক প্রভাব যেটা আসলে মূলত বাধাগ্রস্ত করে ব্যক্তির ইকুয়াল পার্টিসিপেশন লাইক উইথ निश्चित करते টাইপস অফ ডিসেবিলিটি যদি বলি আমরা যদি বলি যে ইউএন সিআরপিডি এমন হচ্ছে আমাদের যে রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট ইউন সিআরপিডিতে যেখানে চার ধরনের ক্যাটাগরি করা হয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি মেন্টাল ডিসেবিলিটি অ্যান্ড সেন্সরি ডিসেবিলিটি এমন আমাদের যে বাংলাদেশের যে রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এখানে অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার বলা হচ্ছে 
physical এখানে 12 ধরনের ক্যাটাগরি করা হয়েছে physical disability mental illness leading to disability visual disability speech disability intellectual disability hearing disability cerebral palsy deaf blindness down syndrome multiple disability and others আমরা others এর মধ্যে যেটা বলা হয়েছে যে এই যে উপরে যে 11 ধরনের ডিসএবিলিটির কথা বলা হয়েছে এর বাইরে যদি এমন কিছু দেখা যায় যেটা আসলে যেখানে ডিফাইন করা হয়নি এমন আমাদের যে ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি আইনে বলা হয়েছে তারা যদি এটাকে ডিক্লেয়ার করে অ্যাকনলেজ করে তাকে তাকে আদার্স এর মধ্যে ফেলা হবে নেক্সট শিবুল ভাই এখানে আমি যদি বলি এখানে যে আমাদের আসলে আমরা যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা বলেছি যে তাদের যে সিয়া বা যে রিস গুলো আছে সেটার কারণ গুলা এখানে আমরা এক্সপ্লেন করেছি প্রথমে আমরা যদি বলি যে রিস গুলো হচ্ছে স্টিগমা এবং হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন ডিপেন্ডেন্সির কথা বলা হয়েছে তারা আইসোলেটেড থাকেন ল্যাক অফ ক্যাপাসিটির কথা আমরা বলেছি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারেন না এবং তারা হচ্ছে আসলে এই যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এক্সপোজ কম হয় সেই জায়গাটায় আসলে তারা হচ্ছে এই স্কিল এবং নলেজের জায়গাটা কোনটা আসলে অ্যাবিউজ রিলেশন সেই জায়গাটায় তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লিমিটেড তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছেন এমন তারা হচ্ছে আসলে কোনটা অ্যাবিউসিভ এক সেই জায়গাটা তারা বুঝতে পারেন না এমন কমিউনিকেশন স্কিলের কথা বলেছে এমন হচ্ছে তারা আসলে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেহেতু তাদের কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার আছে তাদের এই জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্যাপ আছে তাদের লিমিটেড নলেজ আছে এমন স্টিগমা এবং ডিসক্রিমিনেশনের কারণে তারা সোশ্যালি আইসোলেটেড থাকেন এই কারণে হচ্ছে দেখা যায় তারা অনেক বেশি অন্যদের তুলনায় হচ্ছে সিয়ারিক্স এর মধ্যে থাকেন डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट कर देखा गया है जी एटे इनक्रीज कर डिफरेंट प्रतिबंधी व्यक्ति के विभिन्न धरण सीआर रिक्स एर मध्य जमन हम हार्म एबिउज एम हम सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन रिक्स एर मध्य डिसक्रिमिनेशन फले प्रतिबंधी व्यक्ति रिक्स एर मध्य तुले प्रैक्टिसमोट करजम जर जो कथा बोला 
আসলে কোন ধরনের চ্যানেলটাকে তারা হচ্ছে কিভাবে তারা আসলে ফিডব্যাকটা দিতে পছন্দ করে কোন চ্যানেলটাকে তারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করছে তাদের সাথে কনসাল্ট করে তাদের এঙ্গেজ করে তাদের পার্টিসিপেশনটাকে নিশ্চিত করে চ্যানেলটাকে ডিসাইড করে এখানে আমরা দুই ধরনের চ্যানেল চ্যানেলের কথা বলবো একটা হচ্ছে প্রোয়েক্টিভ রিয়েক্টিভ যেমন আমরা নিজে এফজিডি করে সার্ভে করে কোশে নিয়ে আর কে আই এর থ্রুতে কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আসা ফিডব্যাক গুলোকে নিয়ে আসা আর मनिटर বিভিন্ন লেভেলে ওরিয়েন্টেশন এমন কমিউনিটিকে এডুকেট করা যেন তারা এই চ্যানেলগুলোকে নিজেরা জানে বুঝে এবং অন্যদেরকে এনকারেজ করে যেন এই বিষয়গুলোকে রিপোর্ট ফিডব্যাক গুলোকে দেওয়া এমন বিভিন্ন ধরনের যে সেফগার্ডিং ইস্যু গুলা কনসার্ন গুলো আছে সেগুলোকে যেন তারা রিপোর্ট করে তারপর যেটা হচ্ছে যে প্রোটোকল কলা প্রোটো প্রিভিয়াস লাইফটা শেষ হয়নি নাই ভাই একটু হ্যাঁ এখানে যেটা হচ্ছে যে প্রোটোকলটাকে স্টাবলিশ করা যে কিভাবে আসলে যে রিপোর্ট গুলো আসছে সেগুলো সঠিকভাবে আছে এটা আসছে কিনা সেটাকে কিভাবে ম্যানেজ করা হবে সেটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করা হবে সেভাবে হচ্ছে আমাদের যারা স্টাফ আছে তাদেরকে ট্রেন করা মানে হচ্ছে অ্যাকশন ডেভেলপ করা একইভাবে পুরো জিনিসটাকে মনিটরিং করা এটার ইফেক্টিভনেস নিয়ে এমন হচ্ছে এরিয়া অফ ইম্প্রুভমেন্টের জায়গায় এখান থেকে লার্নিং গুলো নিয়ে সেই জায়গাটাকে আমাদের সেই সেফগার্ডিং মেকানিজমটাকে এনহ্যান্স করা নেক্সট শিমুল ভাই এখানে একটু আমি বলবো যে আমরা যখন বলছি যে ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিং তখন আসলে কোন বিষয়গুলোকে আমাদের আসলে কিভাবে আমরা সেফগার্ডিং বিষয়টাকে আমরা বিবেচনায় নিয়ে আসবো আমরা যখন ইনক্লুসিভ সেফগার্ডিংটাকে আমরা বিবেচনা করবো যেখানে আমরা বলেছি যে আমরা যখন প্রোগ্রাম ডিজাইন করবো যে কোনো প্রোগ্রাম বা প্রজেক্ট সাইকেল ম্যানেজমেন্ট আমরা জানি একদম হচ্ছে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস থেকে একদম ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং ইভালুয়েশন ফুল প্রসেসে প্রজেক্ট সাইকেল ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে যারা আমাদের যে আমরা যেটা করি যে প্রতিবন্ধী মানুষ বা আদার মোস্ট এট রিস্ক পিপুল যাদের সাথে আমরা কাজ করি তাদের সাথে তাদের এঙ্গেজমেন্ট তাদের সাথে কনসাল্ট করে তাদের ডাইভার্স জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করে সেই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করা একইভাবে বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ আমরা যাদের স্টেক হোল্ডার যারা আছেন বা আমাদের যারা মোস্ট অ্যাফেক্টেড পিপুল যারা আছেন যাদের তাদের ক্যাপাসিটি এনহ্যান্সমেন্টের জন্য কাজ করা যেন তারা ডিজেবিলিটি বা স্পেসিফিক নিডস গুলোকে তারা বুঝেন এমন আইডেন্টিফাই করতে পারেন এমন অবশ্যই অ্যাক্সেসিবল কমিউনিকেশন আমরা যখন যে ইনফরমেশন সেফগার্ডিং এর যে মেজারমেন্ট গুলো নিবে এটা যেন একটা অ্যাক্সেসিবল ফরম্যাটে এগুলোকে ডিসিমিনেট করা হয় এবং বিভিন্ন লেভেলে এই প্রসিডিউর মেকানিজম সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস করা এমন হচ্ছে আমরা যারা মেনস্ট্রিমিং অর্গানাইজেশন যারা আছে আমাদের যে পলিসিগুলো আছে সেগুলোকে ইনক্লুসিভ করা সেই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করা ডিজেগ্রিগেটেড ডেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এমন এটা হচ্ছে বাই ডিসএবিলিটি অংশগ্রহণ করতে পারে এমন মাল্টি স্টেক হোল্ডার কোলাবরেশন অন্য যারা আছেন আদার স্টেক হোল্ডার তাদেরকে হচ্ছে আমরা <coughs> হচ্ছে <coughs> 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 বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যে যৌন শোষণ নির্যাতন এবং হয়রানি যে উচ্চ ঝুঁকির যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং একই সাথে আপনাদের সিডিডির কিছু কোয়ার্ডিনেটর হিসাবে আপা 
আপনাকে অনুরোধ করছি আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ ফেরদোস ভাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি জি আপা শোনা যাচ্ছে জি আপা শোনা যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ আপা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি জি অনেক ধন্যবাদ ফেরদোস ভাই ধন্যবাদ কলিগদেরকে এবং ভেরি গুড আফটারনুন আমার নাম মুস্তারিন সামান্তা রহমান এবং আমি আইএসিটির সাথে আছি যারা কক্সবাজার বা রোহিঙ্গা রেসপন্সে কাজ করেন তারা হয়তো জানেন আইএসিটি হচ্ছে রোহিঙ্গা রেসপন্সের জন্য সেন্ট্রাল কোর্ডিনেশন বডি এই বছরের শুরুতে আসলে এই যে ডিজেবিলিটিকে আমরা আইএসিজির আন্ডারে একটা ক্রস কাটিং এবং মাল্টাই সেক্টোরাল কম্পোনেন্ট হিসেবে আসলে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে আমি আজকে কথা বলবো আমাদের ডিজেবিলিটি ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামিং এর কিছু ব্যারিয়ার নিয়ে এবং আমি চেষ্টা করবো আমাদের কক্সেসবাজার রোহিঙ্গা রেসপন্স প্রোগ্রাম থেকে কিছু লেসনস লার্ন আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য প্রথমত ডিজেবিলিটি ইনক্লুশন বলতে কি বুঝায় আসলে এ ব্যাপারে আমি আর কিছু অ্যাড করবো না কারণ তাসলিম আপা অনেক সুন্দর করে ডিজেবিলিটির ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে গেছেন এবং প্রোগ্রামিং এর ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলেছেন আমাদের জাস্ট একটা জিনিস যেটা আমি একটু হাইলাইট করতে চাইবো সেটা হচ্ছে আমরা যখন ডিজেবিলিটি ইনক্লুশন নিয়ে কাজ করি আমি জানি অডিয়েন্সে অনেকে আছেন হয়তো মেজরিটি আছেন যারা ডিজেবিলিটি নিয়ে কাজ করেন আপনারা জানেন অলরেডি কিন্তু আমরা আসলে হিউম্যানিটেরিয়ান নর্মাল যে ইন্টারভেনশন গুলো আছে রেগুলার যে ইন্টারভেনশন গুলো সেগুলো কিন্তু আমরা মেইন স্ট্রিম করি আমরা চেষ্টা যাতে সেই প্রোগ্রাম গুলোর মাঝখানে আমাদের টার্গেটের টার্গেটেড যারা পপুলেশন তাদের মধ্যে পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিজও থাকেন এবং এটার পাশাপাশি কমপ্লিমেন্টারি কিছু যেটা হয় যে আমরা স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো টার্গেট করার চেষ্টা করি বা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি ইন্টারভেনশনের থ্রুতে এই হচ্ছে গিয়ে টুইন ট্যাক টুইন ট্র্যাক অ্যাপ্রোচ যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা নর্মালি ডিসএবিলিটি ইনক্লুশন বা ডিসএবিলিটি ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামিং এ আমরা ব্যবহার করি আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া তো আমরা যখনই ডিসেবিলিটি ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামে যাই আমাদের আসলে চারটা মাস ডু অ্যাকশন আছে যেমন প্রথমটা হচ্ছে প্রমোট মিনিংফুল পার্টিসিপেশন এ ব্যাপারে তার সঙ্গে মাপা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে গেছেন যে কতটুক ইম্পর্টেন্ট যে আমার পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস বা আমার টার্গেট পপুলেশন তারা মিনিংফুলি পার্টিসিপেট করে উইচ মিন্স আমার প্রোগ্রাম সাইকেলের যে যে কয়েকটা ধাপ থাকে তার প্রতিটা ধাপেই তাদেরকে আসলে ইনক্লুড করতে পারলে আমার যথার্থ এফিসিয়েন্ট একটা প্রোগ্রাম আসলে ডিজাইন করা যাবে সেটা ডিজাইন থেকে শুরু করে ফিডব্যাক মেকানিজম পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এমপাওয়ার পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যাপাসিটিস আমরা জানি যে এটা আমরা কিছুক্ষণ পরে আর একটু কথা বলবো ব্যারিয়ার নিয়ে যখন কথা বলবো তখন আমরা দেখবো যে অনেক ইন্টারনালাইজড কিছু ব্যারিয়ার থাকে যে কারণে আমাদের পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিসরা যথেষ্ট এমপাওয়ার্ড থাকেন না এই পার্টিসিপেশনের জন্য সো যদি আমরা দেখি যে তারা আসলে সেই জায়গাতে নেই সেখানে আমাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ যারা বিভিন্ন রকমের সিট রেপ পাবলিশ হয় বিভিন্ন ডিজাস্টারের পরে আমরা প্রতিদিন আমরা কি করছি ক্যাম্পে সেটার উপরে একটা শর্ট সামারি পাবলিশ করে থাকি আইসিডি থেকে সেগুলো তো কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি যেন আমাদের ডিসেবিলিটি ডেটাটা রিফ্লেক্টেড হয় ফর এক্সাম্পল আমি এই সাপোর্ট দিয়েছি এই সাপোর্টে আমার কতজন পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস রিচ করা হয়েছে বা তাদেরকে আমি রেফারেল দিয়েছি কিনা কতজন পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস রেফারেল পেয়েছে তো এই ধরনের তথ্য কিন্তু থাকে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা যেরকম জেন্ডারকে আসলে মেইন স্ট্রিম করতে পেরেছি প্রত্যেকটা স্টেটে সিমিলারলি আসলে আমাদের ডিসেবিলিটিকেও সেইভাবে মেইন স্ট্রিম করতে হবে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড ভাইয়া আমরা যখন ব্যারিয়ার নিয়ে কথা বলবো তখন 
ফার্স্ট অফ অল আমরা যেগুলো এখানে স্লাইডে একটু উনিশ বিশ থাকতে পারে আমি আমি আমার আমার জায়গা থেকে কথা বলছি তো আমাদের আসলে অনেকগুলো ক্যাটাগরি ব্যারিয়ার আছে যেটা পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিসরা ফেস করেন বিভিন্নভাবে তো এগুলো কিন্তু আমাদের ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামিংয়েও চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকে তো সেখানে আসলে বিভিন্ন আপনার যদি সোর্স ঘাটেন যেমন ডাব্লিউএইচও তারপরে সিপিআরটি তো এই এই সব সোর্সে দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের ব্যারিয়ার কে আসলে ক্যাটাগরাইজ করা হচ্ছে সিডিসি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের যে পেজটা আছে তো কিন্তু আমরা কক্সেস বাজারে সব থেকে বেশি যেটা ফেস করি সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার আমরা যারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করি আমরা জানি যে আমাদের ক্যাম্পের ট্রেনিংটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় নেভিগেবল না আমরা সাধারণভাবে চলাফেরা করার সময় আমাদের যে রাস্তাঘাটগুলো সেগুলোর জন্য আমরা আসলে ট্রাভেল ফেস করি সেখানে যদি কারো মোবিলিটি নিয়ে সমস্যা থাকে তার জন্য ওইটা পার হয়ে যাওয়া বা প্রোগ্রাম পর্যন্ত রিচ করা যে আসলে কত ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার এটা আমার ধারণা ক্যাম্পের কলিগরা এখানে হয়তো রিলেট করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম এনভারমেন্টাল ব্যারিয়ার নিয়ে তো এনভারমেন্টাল ব্যারিয়ার বেসিক্যালি মিন করে যে আমি যে জায়গাতে আছি ওই জায়গার যে এনভারনমেন্ট ওয়েদার ল্যান্ডস্কেপ টেরেন সবকিছু মিলিয়ে আমার যে ব্যারিয়ার গুলা ক্রিয়েট করে ফর এক্সাম্পল আমরা জানি কক্সেস বাজার যে জিনিসটা অনেক বেশি সাফার করে সেটা হচ্ছে গিয়ে হেভি রেনফল সো হেভি রেনফলের কারণে কিন্তু আমাদের রাস্তাঘাটগুলো স্যাঁতসেতে হয়ে যায় স্পেশালি ক্যাম্পের মধ্যে যেখানে জলাবদ্ধতা হয় আহ স্যাঁতসেতে হয়ে যায় ওয়াটার লগিং হয় ওই সব জায়গাতে ওয়ান্স এগেন যার মোবিলিটিতে আহ ইম্পেডিমেন্ট আছে তার জন্য কিন্তু ওইখানে ট্রাভেল করা বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া ফল আমরা খুব সিম্পলি দেখি যে আমাদের আসলে ওয়াশরুম গুলা থাকে যে অ্যাক্সেসিবল ওয়াশরুম ওইটাও কিন্তু কিছুটা জায়গা ট্রাভেল করেই যেতে হয় ওই জায়গাটা রিচ করার সময় কিন্তু এই পানি সাথে সাথে ভাব বা ইয়া বৃষ্টির কারণে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হয়ে যায় ইনস্টি ইনস্টিটিউশনাল ব্যারিয়ার বলতে আসলে পলিসিগত ব্যারিয়ার গুলার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের আমাদের সোফার আমরা জানি যে আসলে অনেকগুলো লয়ই পাস করা হয়েছে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাইট গুলাকে প্রোটেক্ট করা হয় তাদের যেগুলো প্রাপ্য সার্ভিস তারা যেন সেটা পায় যেখানে পসিবল সম্ভব না হলে রিজনেবল অ্যাকোমেন্ডেশন যাতে তাদেরকে দেয়া হয় তো আমরা কিন্তু জানি যে এগুলো অলরেডি বাংলাদেশে এক্সিস্টিং অবস্থায় আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য পলিসিস এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা আমরা কতটা এগিয়ে আসি সেটা হচ্ছে একটা ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেন এবং ফাইনালি হচ্ছে এখানে চার নাম্বার আমি বলতে চাবো যে অ্যাটিটিউশনাল ব্যারিয়ার যেটা সেটা আমরা বলতে গেলে সোসাইটির মানুষদের কাছ থেকে পাই তো আমাদের মাঝখানে যদি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকেন আমাদের অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস হিম অর হার এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা বড় তার জন্য বাধা এবং আমাদের প্রোগ্রামে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে আমরা জানি যে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এরকম কিছু আইডিয়া আছে যে উনি যেহেতু প্রতিবন্ধী উনি হয়তো এই এই কাজগুলো করতে পারবেন না বা এই জিনিসগুলো হয়তো তার জন্য না আমরা জানি পড়াশোনা চাকরি বাকরি অনেক কেসে এরকম একটা অ্যাটিটিউড থাকে সোসাইটির যে তার জন্য আসলে সে আসলে খুব বেশি হয়তো আগাতে পারবে না এই ধরনের ব্যারিয়ার গুলা কিন্তু আমাদের বড় লেভেলের প্রোগ্রামেটিক চ্যালেঞ্জ ক্রিয়েট করে ভাইয়া মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড প্লিজ একটা স্লাইড মনে হয় মিস হয়ে গেছে আরেকটা স্লাইড ছিল আচ্ছা সমস্যা নেই আমি টকিং ফ্রম মাই মেমরি সো আমি এর পরে যে ব্যারিয়ারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ব্যারিয়ার সোশ্যাল ব্যারিয়ার হচ্ছে গিয়ে আমি যে সোসাইটিতে বা আমি যেই ইকোনমিক ক্লাসে জন্ম নিয়েছি সেই সেই ইকোনমিক ক্লাসের কারণে আমার যেসব ব্যারিয়ার ক্রিয়েট হয় আমাদের কক্সেস বাজার ক্যাম্পে এটা বলাই বাহুল্য যে তারা আসলে খুব বড় রকমের সোশ্যাল কিছু ব্যারিয়ারের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছেন সেটার কারণ হচ্ছে গিয়ে তারা খুব মিনিমাম একদম বেসিক যে নিডস গুলো সেগুলো সেগুলোর সাপোর্টই পেয়ে যাচ্ছেন আসলে তার বেশি পাচ্ছেন না সো এটা এটা ডেফিনেটলি তাদের এগিয়ে যাওয়ার কেসে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এরপর আছে কমিউনিকেশনাল ব্যারিয়ার কমিউনিকেশনাল ব্যারিয়ারে আমরা মিন করতে চাই যে যখন আমরা তাদেরকে তাদের জন্য সুইটেবল একটা কমিউনিকেশন মোডে আমরা রিচ না করতে পারি ক্যাম্পের একটা বড় উদাহরণ হচ্ছে যখনই আমাদের বড় কোনো ডিজাস্টার আসে ঝড় বৃষ্টি ইভেন সাইক্লোন আপনারা জানেন যে কক্সবাজার খুবই সাইক্লোন প্রোন সো আমাদের যেটা প্রোগ্রামে পার্ট থাকে ইমার্জেন্সি রেসপন্সে সেটা হচ্ছে মাইকিং করে করে এলাকাতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এরকম এরকম ওয়ার্নিং নাম্বার এত চলছে আপনাদেরকে ইভাকুয়েট করতে হলে ইভাকুয়েট করতে হবে 
সমস্যা হচ্ছে যার হচ্ছে কি হিয়ারিংটা একদম ফুল রেঞ্জে না উনি কিন্তু এই যে মেসেজিং গুলো দেয়া হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস মেসেজিং এগুলোর কিন্তু বেনিফিটটা উনি পাচ্ছেন না এবং এটা শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি রেসপন্স না এটা কিন্তু অন্যান্য অনেক অ্যাওয়ারনেস মেসেজ কিন্তু আমরা মাইকিং করে করে তারপরে ইভেন মসজিদ থেকে মাইকিং করে করে কিন্তু অনেক অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা হয় এগুলো কিন্তু তারা অ্যাক্সেস করতে পারছেন না সো এটা হচ্ছে কি একটা এক্সাম্পল অফ কমিউনিকেশনাল ব্যারিয়ার যেটা আমাদের জন্য প্রোগ্রামের কি চ্যালেঞ্জ ক্রিয়েট করে আরেকটা যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে সেটা হচ্ছে ইন্টারনালাইজ ব্যারিয়ার ইন্টারনালাইজ ব্যারিয়ার বেসিক্যালি হচ্ছে এমন সিচুয়েশন আমরা ক্রিয়েট করে দেই একজন প্রতিবন্ধীর জন্য যিনি নিজে থেকে ভাবতে শুরু করেন যে আমার জন্য আসলে এই জিনিসগুলা না বা এই জিনিসগুলা আসলে আমি কখনোই রিচ করতে পারবো না তখন দেখা যায় মানুষটা নিজেকেই গুটিয়ে নেন সে যতটুকু এঙ্গেজ থাকার কথা পার্টিসিপেটিভ থাকার কথা বা তার নিজের রাইটস এর জন্য যতটুকু তার ফাইট করার কথা সেই ফাইটটা থেকে কিন্তু উনি নিজেকে গুটিয়ে নেন যেটা হচ্ছে সব সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মো মানে বিগেস্ট মানে চ্যালেঞ্জেস সেখান থেকে তাদেরকে যে বের করে নিয়ে আসা তাদেরকে এমপাওয়ার করা কাউন্সেলিং করা এই জায়গাগুলা এরপর আসে প্রোগ্রামেটিক ব্যারিয়ার আমি যেটা বলছিলাম শুরুতে যে আমাদের দেশে পলিসি রিলেটেড কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে অনেক সময় ইমপ্লিমেন্টেশনে সো আমি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের কক্সবাজারের কিছু প্রোগ্রামে আমরা টার্গেটিং করছি না পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস কে তো যেখানে আমরা টার্গেট করছি না সেখানে দে ক্যানট বি আ পার্ট অফ মাই প্রোগ্রাম সিমিলারলি হচ্ছে কি আমি হয়তো টার্গেট করছি কিন্তু তাদেরকে আমার ফেসিলিটিতে আনার জন্য যে সাপোর্টটা দেওয়ার কথা ওই সাপোর্টটা আমি দিতে পারছি না সো এই ধরনের কিন্তু চ্যালেঞ্জ আমরা খুব অহরহ ফেস করে যাচ্ছি মোটামুটি কক্সেস বাজার রেসপন্সে এখন হচ্ছে গিয়ে আমি আছে যে স্লাইডটাতে ভাইয়া আছেন এখানে আসছি তো আমরা উইঙ্গার রেসপন্স থেকে কিছু চ্যালেঞ্জেস এবং গুড প্র্যাকটিস নিয়ে কথা বলতে চাই মোবিলিটির কথাটা আমি বলেছি খুবই ইনঅ্যাকসেসেবল আমাদের কমিউনিটি পারসেপশন বেসিক্যালি অ্যাটিটিউডিনাল যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে আমাদের ক্যাম্পে এটা এখনো অনেক হাই তারপরে হচ্ছে স্টিগমা ডিসেবিলিটি রিলেটেড স্টিগমা খুব হাই এগুলো কারণে কিন্তু আমাদের রিচটা আমরা যতটুক আমাদের সোর্স আছে রিসোর্স আছে অতটুকু আসলে ইফেক্টিভলি আমরা করতে পারি না অনেক সময় কেয়ার গিভার এবং ভলেন্টিয়ার এর অ্যাভেলেবিলিটি গ্যাপ আছে কেয়ার গিভার এর কেস আসলে সর্বক্ষণিক একজন তার সাথে থাকতে পারবেন কি পারবেন না সেইটা নিয়ে অনেক সময় ইস্যু হয় এবং ভলেন্টিয়ার এর কেস অবশ্যই পেইড ভলেন্টিয়ার হতে হয় আমাদের আসলে ওই পরিমাণে হিউম্যান রিসোর্স ক্যাম্পে থাকে না যে যারা আসলে তাদেরকে অ্যাসিস্ট করতে পারেন এবং অনেক এই কারণে অনেক বেসিক ফ্যাসিলিটিস থেকে তারা অনেক সময় বঞ্চিত হয়ে যান এবং ফাইনালি আমাদের একটা গ্যাপ আছে ডেটাতে সেটা হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা আমার মতো একটু সময় হাতে কম সো যেটা একটা গ্যাপ আছে আমাদের আসলে রিফ্লেক্টেড যেটা আমাদের এস্টাবলিশ ডেটা সেখানে কারেক্ট পার্সেন্টেজটা আসলে এখনো নাই সো কিছু গুড প্র্যাকটিসেস হচ্ছে যে এই বছর থেকে আমরা আইসিডি থ্রুতে সেন্ট্রাল কোর্ডিনেশনে পার্ট হিসেবে আমরা এই যে ডিসেবিলিটিকে রেখেছি যেটা একটা বড় ভূমিকা রাখছে আমাদের ডিসেবিলিটি ফোকাস অর্গানাইজেশন দ্বারা একটা খুবই স্ট্রং প্রেসেস আছে আমাদের এইচআই সিবিএম গ্লোবাল সিডিডি হেল্প এজ স্ট্রং ডিসেবিলিটি ফোকাস অর্গানাইজেশন আছে এর সাথে ইউএনএইচআর এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলো আছে যারা রেসপন্সের চলে যাই থ্যাংক ইউ সো আমরা আসলে অনেক চ্যালেঞ্জেস নিয়ে কথা বললাম এবং লেসনস লার্ন নিয়ে কথা বললাম কিন্তু এগুলোর আলোকে আমরা এই বছর এবং অনওয়ার্ডস যে স্ট্র্যাটেজিক ওয়ে ফরওয়ার্ড গুলো নিয়ে আসলে কাজ করছে সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সেক্টর এবং প্রতিটা অর্গানাইজেশনে যাতে আমরা খুব স্ট্রং ভাবে এজেন্ট ডিসেবিলিটিকে ক্রস কাটিং কম্পোনেন্ট হিসেবে এস্টাবলিশ করতে পারি সো দ্যাট ইট ইজ ট্রুলি রিফ্লেক্টেড থ্রু সব প্রোগ্রামিং আমাদের ডিসেবিলিটি ডেটা ইম্প্রুভ করা খুবই এভিডেন্স বেসড অ্যাডভোকেসি নিয়ে আমরা খুব রিগুলার অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনে যেতে চাই যেটা আমরা অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমাদের ডোনারদের সাথে যে তাদের প্রোগ্রামে যাতে তারা অবশ্যই এই ইম্প্রুভেনটা মেনটেন করেন এবং প্রোগ্রাম সাইকেলের প্রতিটা ধাপে যাতে পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস তাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা যাতে আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা যাতে ঠিক থাকে এখানে ক্যাম্পের ফ্যাসিলিটিগুলোকে যতটুকু সম্ভব অ্যাক্সেসিবল করা অলরেডি আমরা পার্টনারদের সাথে অনেক কাজ করেছি এবং আরও অনেক কাজ মাল্টি সেক্টরের লেভেলে করার আমরা চেষ্টা করছি 
কমপ্লেন এন্ড ফিডব্যাক মেকানিজম নিয়ে আপা অনেক কিছু বলেছেন সেটাও আমাদের একটা আসলে একটা প্রায়োরিটি যে যাতে খুব রেসপন্সিবল এবং রিলায়েবল হয় কারণ একজন পারসন উইথ ডিসএবিলিটি ওনার একটা কমপ্লেইন নিয়ে যাওয়াটা আসলে ওনার জন্য অনেক কষ্টসাধ্য তো সেই জায়গা থেকে তাকে যাতে হতাশ না হতে হয় এবং ফাইনালি ক্যাম্প লেভেলে ডিসএবিলিটি বেসড ফোকাল পয়েন্ট যারা আছেন তারা যাতে সব সেক্টরের সাথে খুব ভালো ইমপ্রুভড কোঅর্ডিনেশন মেইনটেইন করতে পারেন সো আজকে ছোট করে এই বললাম আজকে আর আপাতত কিছু বলছি না অনেক ধন্যবাদ আরএসএইচ কে এবং আপনাদেরকে খুব ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শোনার জন্য কোশ্চেন आंसर সেশনের জন্য আশা করি আমরা সবাই থাকবো কিছুক্ষণ আরো ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোস্তাইন আপা আপনি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো হাইলাইট করেছেন বিশেষ করে সিএসও দের যে ইনক্লুসিভ জেসিভ গাইডিং সেটার জন্য কি কি বিবেচনা করা উচিত আমাদের সংস্থাগুলোর তো আমরা আমাদের সকল প্যানেলিস্ট কে ধন্যবাদ দিতে চাই এই আলোচনার জন্য এবং আমি এবার আমরা আসলে কোশ্চেন এন্ড আনসার যে পর্ব সেখানে চলে যেতে চাই আমার সহকর্মী লুবনা আছেন লুবনা নিসার আমাকে হেল্প করবেন সো আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি কোশ্চেন হাই লুবনা আমাদের বেশ কিছু কোশ্চেন এসেছে আমরা যদি একটু শুরু থেকে দেখি কোশ্চেন গুলো একজন প্রশ্ন করেছেন যে হাউ ইউ আইডেন্টিফাই পার্সন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস অ্যান্ড আদার ডাইভার্স পপুলেশন ইনক্লুডিং ইন্টারসেকশনালিটি আহ আমার মনে হয় আমি এই প্রশ্নটা একটু সামান্তা আপা আপনার কাছে যেতে চাই যদি আপনি একটু আনসার করেন যে হাউ ইউ আইডেন্টিফাই পার্সন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটি and other diverse population including intersectionality thank you so much uh, for this and chota kore answer deyar chesta korbo karon i think amader uh, webinar beshi shomoy nei uh, so amra jani ashole uh, identification er jonno sob theke boro jeta bhumika rakhe seta hocche washington group of questionnaire jeta hocche globally standard hisebe dhora hoy etate long set short set ebong aro bibhinno modification ache but কক্সেস বাজারে আমরা যেটা অনেক স্ট্রং ভাবে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি হিউজ থ্যাংস টু দা অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং হিয়ার সেটা হচ্ছে ওয়াশিংটন গ্রুপ অফ কোয়েশন এর যে শর্ট সেট যে ছয়টা কোয়েশন থাকে সেটা ইউজ করে আইডেন্টিফিকেশনটা এনশিওর করতে সো দ্যাট আমরা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে আইডেন্টিফিকেশনটা মেনটেন করতে পারি থ্যাংক ইউ ভাইয়া प्रश्नोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनोशनो
do the inclusive mean persons with disability only or other vulnerable group as well? Ekhane only aro jukto kore chhenge. If you consider other vulnerable groups, when do you uh, not invite representative from other groups such as LGBTQ, gender, child, ethnicity, etc. I am going to say that I am going to say inclusive I am going to say that 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 I am going to effectively meaningful participation থাকবে যেখানে সবার arrangement টা থাকবে সবার জন্য আমরা বলেছি যখন আমরা inclusive বলবো আসলে different diverse people যাদের সাথে আমরা কাজ করি যারা আমরা কাজ করি কাদের সাথে আমরা বিভিন্ন target group most affected marginalized most vulnerable people দের সাথে কাজ করি আমরা যখন বলবো inclusive তখন আমরা এই যে diverse people আমরা আমি বলেছিলাম যে অবশ্যই যখন diversity টাকে চিন্তা করবো অবশ্যই আমাদেরকে বিবেচনা রাখতে হবে intersectionality কারণ যদি আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন প্রতিবন্ধী Nari. Nari mode have a different type of disability as Potumi Nari. Tarabar Hochi Hote Parashi Hochi is this in hearing. AJ intersection. Egloke analyze core address core. Tarmane inclusive. J shop inclusive money amra jita boosta parchi amon arrangement jita shockly equally participate kobe shockly respect amon dignified feel kobe. Nice way up to unmute kurta hobe up nake. Thank you, Appa. Thank you, Taslim Appa, for, for your answer. Uh, our next question to you is Shamanta Appa. Apna kaise je? Uh, how process of engagement or involve local NGO to the process? Ek amader dinaspur theke ek jon prashna trap kore chen. Jodi apni national or ei engagement process se bishesh kore amjo the bujhe taki shomoto ni disability person with disability tadar ki involve kora katha bolle chen je kiva be a local Thank you so much. So, our uh, response to the response to the response to local response to the 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 response to response to the 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 response Make sure customized program of the making sure they they are part of it. Or if you are an organization, we can talk about the JRP Protibot Shorjeta joint, the appeal to Amra publish Kori, Shetter Jono, protect the sector through the Ashlojeta. So, you have an organization, JKJ, specialized Kore, which are Shatta Mil Rekap, Nashal sector through the project appeal Kut the parent, Karun Cox's was a Rekichuta rationalization act, actually important exercise, Chocha, Jakanamra Chesta, which is at a geographically distributed high, a mother service school, I won't cook. Duplicate Nahoya Kijet, Amadar, Amajani Jashu Shop, the Kashla funds reduce such. So Amra, details of Porakota with the Thank you. Thank you, Samantha. I mean, our only question Dictapati, unfortunately, Ishumar would have Lamar Show answer Koteto Partina, but Amra Egulo answered their Bisheshkore Chate Ashole, Lakar Chesta Kurbo. Amra Dictapati, safeguarding between just both the parije, Jantechin, safeguarding between, sorry, difference between protection and safeguarding. It Abnara, safeguarding resource and support hub, website to a Shekane resource search school page abin. Amra Aro Dictapati, additional assistance or ration household with PWD who provide additional assistance or that kind of service shopper ke person with disability ko thay paaw jay kiwa available she gulo apna jante chay chen it jono isha organization the jara kach kuchh chata shara pra joga jog korte paren so ami ekhane shesh korte chay amader question answer gulo evo ashon ko dhunna bad apna dekhe abaro join korar jono iti modhe apna ra screen e dekte paach chen amader poll je kisu question rohe chay je apna ra आपना देर मौतामुद को लेकर ऐसा नहीं दीपन जे विशेष करे आपना देर ये आमदेर वो भी नेट कैमरन लेके चाहे हम लोग की भावे आरो इंस्ट्रूमेंट करते पड़ी आ अमी उन रोत कर बो इटा ते ऑप्शन ब्रोन करा जोनो आ बाय दिस टाइम आ जेतो तू एक टा आर जेटा क्वेश्चन थी लो जे व्हाट इज़ द कमिटमेंट � by this time. 
Thank you so much, Vaya. Yeah, definitely, uh, AGWG definitely notun je to jatra shuru kore chhe. Ami ashle last slide je kotha gulo bolchi lam. E gulo shob gulo ya madar ashle safeguarding, ebang disability inclusion ke target kore kora hoche. But tar shob theke ami jeta bor bolu shita hoche mainstreaming. Eta madar e bochhe khub boro ekta target ashle je proti ta organization, proti ta sector shob dikhe uh, agent disability ke mainstream kora. So uita shita hoche eta through tar ki amra safeguarding ke achieve kora jeshte bolbo. Thank you. Right. Our uh, actor question is related, uh, related both uh, other than Washington Disability Structure Database System, what aspects of public data should I collect that is important to Bangladesh context? Thank you so much. Thank you so much. I question to ask you to ask you to ask you to ask to clarify you to ask you to ask এখানে যে क्वेश्चन গুলো আছে বা ইন্ডিকেটর এ ছাড়া আর আসলে কোন ধরনের ডেটা সংগ্রহ করা যেতে পারে বাংলাদেশ কনটেক্সটে বাট এটা আই থিং যে এটা একটা লং ডিসকাশন হতে পারে आंसरটা বাট খুব সংক্ষেপে তুমি প্রশ্ন করো যদি আপনি বলতে পারেন জি বেসিক্যালি আমরা আসলে স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফরম্যাটে ওয়াশিংটন গ্রুপ অফ কোশ্চেনারি ইউজ করছি সো আমরা আসলে আর কোনো মেকানিজমে যাচ্ছি না এটা একটা টুল হিসেবে ইউজ করছি যাতে আসলে কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট না হয় এবং ইউনিফর্ম ডেটা থাকে সো এই মুহূর্তে অফিশিয়ালি ফরম্যালি আমরা ওয়াশিংটন গ্রুপ অফ কোশ্চেনারি ইউজ করছি जी थैंक यू थैंक यू सो मच शमंता पा थैंक यू तस्लीमा पा आप अंदर के आशंक को धन्न बाद एवं ज़्यादा ज्वाइन को बच्चे नास के अमें आप आरो बोल बो अमरे एक तो आप अंदर जे क्वेश्चन येर गुलरो एक सब एक तो आंसर कोडी आपने अंदर मतामत फीडबैक गुलो आप अंदर जोन प्रोजेक्शन लेकिन शायद उन्नत कर ওয়েবসাইটে ভিজিট করার জন্য এবং বাংলাদেশ পেজে আপনারা ভিজিট করবেন বাংলাদেশের বিভিন্ন রিসোর্স সম্পর্কে আপনারা আমরা অনলাইন কনটেক্সচুয়ালাইজড রিসোর্স রয়েছে এবং আমরা বাংলা ট্রান্সলেট করেছি তো এইগুলো আমাদের সংস্থাগুলোর জন্য উপকারী হতে পারে আমাদের কনটেক্সটে এস এই ছিল আজকে আসলে আমাদের সব আলোচনা আরো একবার প্যানেলিস্ট প্যানেলিস্টদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং এই যে ইভেন্ট এটা যে রেকর্ডিং এটা আপনারা ওয়েবসাইটে গেলে পাবেন এবং ওয়েবসাইটে আপনাদের রেকর্ডিং গুলো তখন শুনতে পারবেন বিশেষ করে যারা পরে জয়েন করেছেন সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনাদের সাথে আমাদের ফারদার কমিউনিকেশন গুলো চলতে থাকবে সবাই ভালো থাকবেন